చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఎంతటి దుర్మార్గులో నీవు కానీ నీ కొడుకు కానీ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేయవలసిన బాధ్యత నాపైన ఉంది ఒక గాండ్రించుకుంటా మీదకి వస్తున్న పులి లేదా ఒక పడగ విప్పుకొని కాటేయడానికి వస్తున్న పాము చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ముగ్గురు మనకి ఎదురు పడితే మన చేతిలో కట్టి ఉంటే మొట్టమొదట కొట్టాల్సినది చంద్రబాబు నాయుడిని నీ ఏబియనో నీ టీవీ ఫైవో డిసైడ్ చేస్తుందనే భ్రమలో ఉన్నావు రా ముసిలుముండా కొడక నువ్వు ఆ భ్రమను వదిలేయి ప్రజలందరూ ఇప్పుడే చూసిండ్రు ఆ గోరెంట్ల మాధవ్ గారి వీడియో వాడు ఒక మాట మాట్లాడిండు పెద్ద అయిన గురించి నేను చెప్తున్నా అరే మాధవ్గా నీకు సిగ్గు శరము లజ్జ మానము ఏమనుంటే ఏదైతే వీడియో తిరుగుతుందో సోషల్ మీడియాలో అది నిరూపించుకోరా నీ అందానికి ఇంకొక మార్ఫింగ్ ఒకటి ఇంకొకటి దాన్ని ఏమంటారు ఇంకెవడు ఎడిటింగ్ చేసిండు నీ అందం చూసుకున్నావారా యూజ్లెస్ ఫెలో రే ఓరంట మాధవ్గా నువ్వు ఇంకా ఏదో ఇక్కడ వచ్చి చూపిస్తా అంటున్నావు పంది కూడా చూడదరా నిన్ను నీ మీద పంది కూడా ఉత్సవం అయ్యేదరా కొడక రే పంది నువ్వు ఇంకొకసారి నోరు జారి ఏదైనా పెద్ద అయినా మాటలు అంటే నా ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు నీది అదే నీ నాలుగైతే నా కొడక నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావురా నువ్వు ఒక ఎంపీగా ఉండి ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లా పనిచేసి మరి ఈ రోజు నువ్వు ఏదైతే నీ వీడియో సర్క్యులర్ సర్క్యులర్ అవుతుందో దాని గురించి మాట్లాడరా మా పెద్ద గురించి మాట్లాడతావురా నువ్వు అదే విధంగా వీడు ఇంతకుముందు చెప్తుండు నేను నేను ధైర్యంగా ఉన్నా నేను నిర్దోషిని అని అన్నావు దేనికి నిర్దోషిరా నువ్వు జిమ్లో కొట్టుకుంటా కూర్చుంటా ఆ వీడియో బయటకు వచ్చింది ఆ వీడియో బయటకు వచ్చింది సిగ్గు లేకుండా ఇంకా మార్ఫింగ్ అంటావు ఈ రోజు అనంతపూర్ ఎస్పీ గారు ఆయన ఎలా ఏ విధంగా మాట్లాడతాడంటే ఫారెన్సిక్ పంపక ముందే అది మార్ఫింగ్ చేసింది అంటారు మరి మార్ఫింగ్ చేసిందంటే ఫారెన్సిక్ పంపాలి కదా ఫారెన్సిక్ పంపింగ్ ముందు నువ్వు ప్రెస్ మీట్ ఎట్లా పెట్టినావు సరే ఎవడో అడిగిండి పెట్టినావు ఎవరో అభిమాని అట కంప్లైంట్ ఇస్తే ఈ రోజు దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నట ఎస్పీ గారికి కూడా నేను చెప్తున్నా నువ్వు నీ ఎస్పీ విధులు ఏదైతే నిర్వహిస్తున్నావో నీతి నిజాయితీగా ఉంటే ఫస్ట్ ఆ గోరంట వీడియో ఫోన్ తీసుకొని నువ్వు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కాకుండా భారతదేశంలో నీ వీడియో తిరుగుతుందిరా కుక్క నోరు జారి మాట్లాడతావురా నువ్వు ఇంకా కులాన్ని అడ్డం తీసుకొస్తావురా బీసీ కులం అంటావారా అరే బీసీ కులంలో చెడు పుట్టినవర ఇంకొకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాని తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఎవరినన్నా ఏమన్నా అంటే మాత్రం నాలుగ వస్తా ఇంకోటి అరే నువ్వు ఇంత పెద్ద అడ కూర్చొని నేను నిర్దోషి ఫారెన్సిక్ ప్రివిలేజ్ ఇంకేదో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతావురా అరే అసలు నీ వీడియో నీ అందమైన ముఖాన్ని చూడలేకపోతున్నావురా మేము నీ దరిద్రమైన మొహం చూడ చూడలేకపోతున్నావురా ఇంకా ఆ వీడియో మాకు పెట్టాల్సిన కర్మ మాకేందిరా చెత్త చెత్త విధవా పందిన అరే నువ్వు ఒక తల్లికి పుట్టిన వాడు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడవురా నువ్వు అట్లా పుట్టలేదు కాబట్టి నువ్వు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడతావురా మా నాయకుడిని ఇది రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించాలి నేను మాట్లాడుతున్నా అంటే వాడు మాట్లాడింది కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నా ఏ రోజు కూడా తెలుగుదేశం కార్యకర్త కాని నాయకుడు కాని క్రమశిక్షణ ఏ రోజు తప్పలే కానీ మా అధినాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎవడన్నా మాట అంటే నా కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి నా ఉల్టా లక్కాయించి కొడతా నాకు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలు ఎవరైతే వా దరిద్రుని వీడియో చూసినారో వాన్ని ఇదే విధంగా సోషల్ మీడియాలో వాన్ని నిలదీయాలి నాకు సిగ్గు లేకుండా ఈ రోజు మొత్తం ఆడవాళ్లకు అవమానపరచేటట్టుగా కించపరచేటట్టుగా వాడు వాడి వాడి రాసలీలలు వాని వ్యవహారం ఇదే అరగంటగాడు గాని గంటగాడు గాని ఇక వీడు గోరంటగాడు గాని ఈ దరిద్రులు వీళ్ళు వైఎస్సీపు ఎంపీలు ప్రజా ప్రతినిధులు ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పట్టిన దరిద్రము తెలుగు ప్రజలకు పట్టిన దరిద్రము దరిద్ర గోరంట్ల మాధవ్గా ఆడంగి వెదవ కొజ్జ నీకు సిగ్గు లజ్జ ఉంటే నిరూపించుకోరా నైతికంగా రాజీనామా చేయరా ఇంకొకసారి ఇట్లా మాట్లాడితే మాత్రం ఒక్కలు దొంగ పందిన యూజ్లెస్ లో లఫుట్ చెప్పుకోరా పో చూసుకోపోరా ఏం చేసుకుంటావు చేసుకోపో దొంగ నువ్వు ఒక ఎంపీ అట బోషుడికే కానివిరా నువ్వు దొంగ